本作品由畅读书城出品。本视频由声漫一班制作播出。老板说：“今晚的酒水打七折，请各位好好享用。”欢欢迎，欢欢迎，欢欢迎，欢欢迎，欢迎。奇怪，这不是节日，又不是什么维也纳的纪念日，怎么蓝老板今天做起活动来了？这都是因为我。秦、呃、少爷，什什么情况？等几天你就知道了。现在我要保密。哎，兰花莹，我来了！刚离完婚，今晚小姨就要把你搞定。七、啊、叔，你这是干什么？求婚、啊！兰花影，嫁给我！不管你生老病死，不管未来的路难走与否，你都有我。你疯了！我，我不同意。不管你同意与否，我秦从周，此生非你不娶。你不答应我一年，我就等一年；你不答应我十年，我就等十年；你不答应我一辈子，我就等一辈子。陈大新闻：新贵军阀秦从周求婚维也纳女老板。现在上海城都是这条消息了。嗯、混蛋秦从周，这下闹得人尽皆知，是想逼我不成？依我看，还真有这个可能。哼，可惜他不会如愿了。我就算是卖了这家夜总会。也要出国离开秦从周的控制。啊！卖掉维也纳。没，秦叔什么时候和兰花莹勾搭上的？我竟然像个傻子一样。嗯。秦少爷。嗯。秦少爷，好巧啊！这个女人乍一看，怎么这么像兰花莹啊？你是？秦少爷，我是谁并不重要，重要的是，我是来帮你的，帮你解决兰花莹。啊！这件事你着力去办，不要引起秦宗周的注意。老板，您放心，我一定会谨慎行事的。嗯。老板。嗯。秦川安秦少爷带着一位姑娘来了，指明要见你。哪里都有秦川安这小子。你可看见秦少爷了？啊，秦少爷好像去后院了。好好的去后院干什？偏偏是贵客，我还得招待他。奇怪，人呢？大事不妙，秦兰
什么是大惊小怪的？安排在维也纳的人回到，蓝小姐突然不见了。什么？把精兵全部调过来，给我仔细找。是。谁敢动他，杀无赦。你这是？不是想要证明吗？今晚，你去试试他的身子。哼，一定是被千人胖万人骑过的。不行，我不会这样做的。你现在就把他放开，送回去。秦少爷，你要不上，我就便宜别人了。<笑>好啊，好啊！啊啊！等等，七，前面的山道太过狭隘，车上不去。牵马来，我们分头行动。